हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू यू इन माय चैनल शिखा मेडिकल हम आई एम लेक्चर ऑफ सन कैनिंग डिपार्टमेंट टुडे आई विल डिस्कस अबाउट एमनियो इन्फ्यूजन सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट एमनियो इन्फ्यूजन व्हाट आर द एमनियो इन्फ्यूजन होता क्या है इसमें क्या कॉजेज होते हैं क्या इसके इफेक्ट होते हैं और हम क्या इसमें प्रोसीजर करते हैं अगर एक गर्भवती मीन्स ऑफ दैट प्रेगनेंट वुमेन को अगर प्रॉब्लम आ जाए तो हम इसमें क्या कर uh, क्या हम प्रोसीजर करते हैं सो नाउ वी विल सी द टॉपिक तो हम यहाँ पे टॉपिक देखेंगे अपना एमन इन्फ्यूजन क्या होता है इसको हम आपसे इंट्रोड्यूस करेंगे तो एन एमन इन्फ्यूजन इज अ टेक्निक ऑफ इंस्टीलिंग एन आइसोटॉनिक फ्लूड सच एज नॉर्मल सेलाइन और लैक्टेटेड रिंग सोल्यूशन इन टू द एमनोटिक कैविटी विद द पर्पज ऑफ थिनिंग आउट अ थिक मिकोनियम दैट हैज बीन फाउंड टू पास इन टू द एमनोटिक फ्लूड तो आप समझ सकते हैं एमनियो इन्फ्यूजन में हम क्या करते हैं कि कुछ फ्लूड्स यानी कि अगर बॉडी में एमनोटिक फ्लूड की कमी हो जाती है या बच्चा अंदर क्या करता है एमनोटिक फ्लूड का जो अमाउंट होता है वो बढ़ना बंद कर देता है तो बच्चे पे क्या इफेक्ट पड़ता है या तो बॉडी में यूट्रस में बच्चा क्या करता है मिकोनियम को पास कर देता है तो उस टाइम पर क्या प्रॉब्लम आती है ये सारी चीज़ों को हम इसमें देखते हैं इसमें क्या हम करते हैं तो दिस इज यूली डन वेन अब वुमेन इज इन अर लेबर बाय वी intra uterine pressure catheter is short name also IUPC being introduced through the trans cervical route तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि अगर जब एक प्रेग्नेंट वुमेन एक लेबर में होती है उस टाइम उसके बॉडी में एमनोटिक फ्लूड की कमी हो जाती है तो हम क्या करते हैं ट्रांसरवाइकल मीडियम से रूट से हम क्या करते हैं एक कैथीटर को बॉडी में इंट्रोड्यूस करते हैं और हम क्या करते हैं सर्वाइकल को ओपनिंग करते हैं एंड सफिशेंटली जिधर होता है वहाँ पर हम क्या करते हैं फ्लूड अमाउंट को कम्प्लीट करने के लिए फीटल जो मेम्ब्रेन होता है उसको रैप्चर करके और बॉडी में हम क्या करते हैं एमनोटिक फ्लूड के अमाउंट को कम्प्लीट कर हैं तो हम यहाँ पे देख सकते हैं हम कौन सा प्रोसीजर करेंगे एमनियोसेंटेसिस करते हैं एमनियोसेंटेसिस करने के लिए सो so, हम इसे प्रोसीजर क्या करते हैं वॉट वी विल डू द प्रोसीजर सो वी हैव टू वी विल डू दैट एमनियो सेंटेसिस प्रोसीजर तो इसमें होता है कि हमारे पास एक आई स्टैंड होता है मीन्स ऑफ दैट कि इंजेक्शन के मीडियम से हम क्या करते हैं वेजानल थ्रू हम क्या ट्रांस वेजानल के थ्रू बॉडी में ही एमनियोटिक फ्लूड को पहुँचाते हैं जिससे कि बच्चे में प्रॉपरली ग्रोथ हो सके और उसको डेवलपमेंट हो सके जिसके लिए हम क्या करते हैं एक नॉर्मल सलाइन का एक हम कैन लेते हैं और उसके साथ एक आई स्टैंड होता है वहाँ पर हम इन्फ्यूज़न पंप लेते हैं ठीक है अब होता है क्या है यहाँ पे ट्रांस यू इंट्रा यूट्राइन प्रेशर मॉनिटर हमारे पास होता है उससे हम एक केबल मॉनिटर को अटैच कर देते हैं केबल मॉनिटर को अटैच करने के बाद एडहेसिव प्लेट टू द मदर्स लेग तो हम मदर्स लेग में क्या करते हैं एडहेसिव प्लेट से हम अटैच कर देते हैं एंड इंट्रा यूट्राइन प्रेशर कैथीटर जो होता है मदर के विजाना में डाल देते हैं अब इसके थ्रू हम कैसे बच्चे में हम एमनोटिक फ्लेट को क्या करते हैं ट्रांसफ्यूज करते हैं जितना अमाउंट रिक्वायर होता है और टाइमली हम वॉच करते रहते हैं उसके प्रेशर को मेंटेनिंग करने के लिए कितने अमाउंट में बॉडी में फ्लूड पहुंचा है और बच्चे को यूज है कि नहीं है और हमारा जब रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाता है तो उस हम उसको उस टाइम हम क्या करते हैं अपने इन्फ्यूजन को हम क्लोज कर देते हैं तो ये होता है एमनियोसेंटेसिस होता है एमनियोसेंटेसिस को हम क्या करते हैं यहाँ पे हम अपना कंप्लीट करा देते हैं द तो हम देखेंगे इसका रैसनली क्या था द रैसनली ऑफ परफॉर्मिंग द इन्फ्यूजन इज टू एग्यूमेंट द वॉल्यूम ऑफ एमनियोटिक फ्लूड बाय रड्यूजिंग और getting right of problems that involve a severe reduction or in case of an amniotic fluid absence during severe status of variable decreation that happens during the labor process to hum dekhenge kya karna hai yahan pe iske problem ko kam karne ke liye iske severity ko kam karne ke liye jo fluid absence ki kami hui hai usko kam karne ke liye hum ye procedure ko done karte hain is procedure ko hum carry karte hain to iske indication kya hai to we will see the indication कि इसका इंडिकेशन क्या है हम कब इस चीज को कंप्लीट करते हैं इस प्रोसीजर को हम कब डन करते हैं तो हम देखेंगे बेस्ड ऑन फाइंडिंग ऑफ द डब्ल्यू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यू एच ए के अकॉर्डिंग हम देखते हैं एमनियो इन्फ्यूजन हैज बीन इफेक्टिव इन द फॉलोइंग एज अ ट्रीटमेंट फॉर केसेस ऑफ कॉर्ड कंप्रेशन वेयर करेक्शन इज मीट इन्वॉल्विंग तो हम ये यहाँ पे देखते हैं कि किस टाइम पे कॉर्ड में कोई प्रॉब्लम तो फर्स्टली हम देखेंगे फीटल हार्ट रेट एबनॉर्मेलिटीज तो उसकी वजह से क्या आ जाएगा आप देख सकते हैं आपको दिख जाएगा फीटल हार्ट रेट में प्रॉब्लम आ जाएगा अब 
गॉड स्कोर प्रॉपरली आप नहीं दिख सकते हैं लो दिख सकते हैं अस्फिक्जिया मीन्स ऑफ दैट ऑक्सीजन का कम लेवल आप दिख सकते हैं बच्चे की बॉडी में अगर बच्चा बर्थ हुआ है वहाँ पे तो उसको रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम हो सकता है उसको साइनोसिस हो सकता है प्रॉपर ब्रीथिंग नहीं कर पाएगा ये आप दिख सकते हैं और बहुत ज़्यादा यहाँ पे चांस आप देख सकते हैं यहाँ पे सीजेरियन के चांसेस बढ़ जा रहे हैं जिससे क्या हो जाएगा एफ एच आर फीटल हार्ट रेट में प्रॉब्लम आ जाती है तो ये सारी चीज़ों को आप इसलिए वहाँ पे अब्जॉर्ब कर सकते हैं एमन्यू इन्फ्यूजन इज आल्सो इफेक्टिव ड्यूरिंग लेबर तो यहाँ पे ड्यूरिंग लेबर के टाइम में इफेक्ट करता है इन द असमेंट टू मॉडरेट टू थिक अमाउंट ऑफ मिकोनियम बींग नोटेड मिकोनियम एस्पिरेशन शेंड्रोम टू इंक्लूड केस ऑफ आप यहाँ पे देख सकते हैं जब ये बच्चे का बॉर्न होता है या इस केस में बच्चा क्या किया रहता है अपना जो मिकोनियम मीन्स ऑफ फर्स्ट स्टूल पास कर देता है मदर के यूट्रस में ही उसको क्या करता है निगल जाता है एस्पिरेट कर लेता है तो इसको हम वहाँ पे देख सकते हैं उस हाँ तो यहाँ पे एस्पिरेशन सेंड्रोम भी हम इसको बोल सकते हैं तो आपने ये देख लिया दूसरा हम और क्या देख सकते हैं डिक्रीज इज एन रूट ऑफ बर्थ हम ये देख सकते डिक्रीजिंग द इंसिडेंस ऑफ मिकोनियम नोटेड बिलो वोकल कार्ड एंड ये सारी चीजें हम यहाँ पे देख सकते हैं ठीक है तो हमने देख लिया और भी क्या इंडिकेशन हो सकते हैं यहाँ पे डिपेटिव वर्बल डिक्रीशन वेरिएबल डिक्रीशन बहुत सारे हो सकते हैं जैसे कि दिस इज यूज इफेक्टिवली टू रिजॉल्व केस ऑफ रेपिटेटिव वेरिएबल डिक्रीशन वी आर ऑल लिंक एंड अब लिकल कॉड कंप्रेशन तो आप देख सकते हैं वहाँ पे बच्चे का ग्रोथ आपका रिटायर्ड हो जाएगा बच्चा प्रॉपरली ग्रोथ नहीं कर पाएगा अम्बिकल कॉट में प्रॉब्लम आ जाएगी आप मिकोनियम स्क्रीन एम्योटिक फ्लूड देख सकते हैं यानी कि एम्योटिक फ्लूड में मिकोनियम ऑलरेडी प्रेजेंट होगा यहाँ पे हम देख सकते हैं एम्यो इन्फ्यूजन इज डन टू रड्यूस इंसिडेंस ऑफ मिकोनियम एस्पिरेशन इसलिए हम क्या करते हैं एम्यो इन्फ्यूजन को हम इन्फ्यूज करते क्यों जिससे कि जो मैकोनियम एस्पिरेशन के चांसेज हैं वो कम हो जाए इसका सिंड्रोम कम हो जाए और न्यू बॉर्न के प्रॉब्लम को मिनिमाइज करने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं इस चीज को हम करते हैं जिससे कि उसके प्रॉब्लम का रिडक्शन हो जाए ठीक है अब हम यहाँ पे क्या दे फी, फीटल में फीटल सर्वे इन केस ऑफ सीवियर ऑलिगोहाइड्रोमियाज है यानी ट्रांस एबडोमिनल डायग्नोस्टिक एमनफेज हेल्प टू शोविंग द फीटल सोनोग्राफी इमेजिंग इन केस ऑफ सीवियर ऑलिगोहाइड्रोमियाज तो हम देखेंगे कि क्या क्या हम डायग्नोसिस करते हैं कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि बच्चे के बॉडी में क्या एमनोटिक फ्लूड की सच में कमी हो गई है तो हम ट्रांस एबडोमिनल डायग्नोस्टिक करते हैं जिससे हमें एक इमेजिक ग्राफ के थ्रू पता चल जाता है कि कितना अमाउंट जो है एमनोटिक फ्लूड है बॉडी में या फिर कमी हो चुका है हम ये देख सकते हैं या तो हम ई कर सकते हैं ई क्या होता है फेल्ड एक्सटर्नल से फैलिक वर्जन तो यहाँ पे हम देख सकते हैं द रूट इज ट्रांस एबडोमिनल इन्फ्यूजन इज बींग यूज टू फैसिलिटेट द ई तो ट्रांस एबडोमिनल इन्फ्यूजन के थ्रू हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो है कि इस इंड्रासफेलिक वर्जन में क्या था तो हम ये सब चीज़ क्लैरिफ एंड प्री टर्म प्री मैचर रैप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हमें ये भी देखना है बच्चा प्री टर्म तो नहीं है प्री मैचर रैप्चर ऑफ मेम्ब्रेन है तो वन थर्ड इन केस हैव शोन दैट एडिक्यूट एमनेटिक फ्लेज मेंटेन बाय है एमन्यू इन्फ्यूजन अगर बहुत ज़्यादा केसेस में पहले ही रैप्चर हो चुका है मेम्ब्रेन या प्री डिलीवरी होने के चांसेस है तो हम क्या करते हैं वहाँ पर एमनेटिक फ्लूड के अमाउंट को मेनटेन करते हैं जिसकी वजह से इन सारे केसेस को इन सारे चांसेस को कम किया जा सकता है इन प्रॉब्लम्स को कम किया जा सकता है ये हम देख लेते हैं ओके बच्चे तो इससे कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या होता है हम ये देखेंगे तो द मेजर कॉन्ट्रा इंडिकेशन इज ट्रांस सर्वाइकल एम इन्फ्यूजन इज अमांग वुमेन डायग्नोज टू हैव प्लस सेंटा प्रीविया एंड यहाँ पे क्या है बच्चे प्लस सेंटा प्रीविया के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं द ट्रांस एबडोमिनल एम इन्फ्यूजन इज ऑल्सो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इफ द निडल मस्ट हैव टू पास थ्रू द ट्रांस एंड एंटर टाइप ऑफ प्लस सेंटा सच एस इन केस एसोसिएट विद द एमनोसाइज एमनोसाइज वुमेन अगर वुमेन में आर एस निगेटिव फैक्टर की प्रॉब्लम है तो भी क्या हो जाएगा इसके चांसेस बहुत ज़्यादा है अगर इन साइड निडल प्रिक हो जाता है बच्चे का फ्लूड और मदर का फ्लूड अगर एक में ही इंगेज हो जाता है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है आप समझ सकते हैं इसके लिए आपको हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखना होगा आर एस इनकम्पेटिबिलिटी तो हम वहाँ से समझ सकते हैं कि आर एच या आर एच इम्यूनाइजेशन आई सी इम्यूनाइजेशन एक वुमेन में क्या होता है सो लेस स्टार्ट आवर कंटिन्यू टॉपिक तो हम प्रोसीजर देखेंगे तो ये प्रोसीजर क्या होता है तो द एमनियो प्रोसीजर देखते हैं द एमनियो इन्फ्यूजन प्रोसीजर इन्वॉल्व द यूज ऑफ एन इंट्रा यूट्राइन प्रेशर कैथीटर और आ सिंगल डबल न्यूमन टाइप ऑफ आई 
आपने आगे डायग्राम देखा आपने आगे पिक्चर देख लिया है इसका कि हमने एक एव स्टैंड लिया था और एक फिर लेवल लिया था कैसे कैसे हमने यहाँ पे किया तो द आई यू पी सी हैज बीन डिजाइन टू अटेन एंड एक्यूरेट मॉनिटरिंग ऑफ यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शन अमंग द इन दूमेन नेटवर्क ट्रांस पीरियड तो इंट्रापॉटम पीरियड में हम देख लेते हैं यहाँ पे आई के थ्रू की जो है मदर का कॉन्ट्रक्शन लेवल क्या है और किसके थ्रू हम क्या करेंगे वहाँ पे इंजेक्टेड विजानल थ्रू हम क्या करेंगे एमनियोटिक फ्लूड को विजाना के अंदर हम कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं और कैसे बेबी के अंदर क्या होता है नॉर्मल अमाउंट में बॉडी में फ्लूड लेवल पहुँच सकता है ये सारी चीज़ें हम देख सकते हैं और जो भी रिस्क होता है उसको हम कम कर सकते हैं तो हम ये देख लेते हैं कि फ्लूड बॉल्स ऑफ फिफ्टी टू हंड्रेड एम एल इज़ फॉलोड बाय कॉन्स्टेंट इन्फ्यूज़न होता है तो हम ये देख सकते हैं आप ही सीरियल बॉल्स ऑफ 200 हंड्रेड एम एल टू वन था आपका थाउजेंड एम एल इज़ बींग एडमिनिस्टर एवरी ट्वेंटी मिनट्स ऑफ वो आर्स में हम देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू दैट हम कंडीशन uh, के अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं अच्छा ठीक है तो इसके कॉम्प्लिकेशन क्या अराइज होंगे सो नाउ वी कैन सी वॉट आर द कॉम्प्लिकेशन विल अराइज हेयर तो द कॉम्प्लिकेशन इन्वॉल्व विद द एम ए इन्फ्यूजन आर वेरी रेयर एंड देयर हैज़ बीन reports of case about the occurrence of maternal amniotic fluid embolism although the clear association has not proved and well demonstrated up to now तो हम यहाँ पे देख सकते हैं इसे कॉम्प्लिकेशन अगर ज़्यादा अमाउंट में हो गया तो हमने एम्बलिजम के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं यहाँ पे मटर्नल एम्बालिजम के चांसेस बढ़ जाएंगे दूसरा क्या है कि अगर बच्चा मदर एंड प्रिक अंदर जाके इंजेक्शन क्या है अगर मेम्ब्रेन मदर का मेम्ब्रेन रैप्चर हो गया तो क्या हो जाएगा फीटल का जो फ्लूड होता है मदर के फ्लूड में कनेक्ट हो जाएगा अब जो अब आप इसके लिए आर एच एम नाज आशु एमनाजेशन पढ़ना होगा कि क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होते हैं तो ये आप ये हमारे नेक्स्ट वीडियो में देख सकते हैं सो थैंक यू फॉर दिस क्लास कि आप आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा तो थैंक यू फॉर दिस क्लास मुझे लगता है कि आपको समझ आया होगा अगर इसके बारे में आपको कुछ जानना है तो आप नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर पूछ सकते हैं सो आई विल गिव यू आंसर मैं जरूर आपको आंसर दूंगी सो नाउ हाँ तो वन मोर थिंग इज ऑल्सो इफ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब वीडियो एंड डोंट फॉर गेट टू प्रेस अब डोंट फॉर गेट टू प्रेस बेल आई कैन टू गेट माई न्यू अपडेट्स सो थैंक यू क्लास फॉर नेक्स्ट क्लासेस थैंक Thank you